तो कैसी है भोजन आर्मी भोजन बॉय सुमित हेर आज आपको पता चलेगा कि मायावती जी को किस प्रकार बदनाम करती है भारत की मीडिया कैसे बदनाम करती है कैसे जहर उगलती है सब बताऊंगा पूरा वीडियो बस आखिर तक देखो तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि भारत ने कंप्लीट कर लिए है हमारे एक मिलियन कोरोना पॉजिटिव्स और इसी बात पे भारत को मिलता है एक गोल्ड प्ले बटन हाँ भाई क्योंकि हमारे देश में 10 लाख कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो इसी खुशी में अब हमें एक गोल्ड प्ले बटन तो मिलना ही चाहिए दुनिया की तरफ से क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी मेहनत करी है यार मतलब थालियां बजवाई थालियां पिटवाई डब्बे बजवाए पुंगिया बजवाई पता नहीं क्या क्या करवाया टॉर्च जलवाई और इतनी मेहनत के बाद आज हमने 10 लाख कोरोना पॉजिटिव कंप्लीट कर लिए हैं तो मजा ही आ गया भाई दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश अंबेडकर जी ने एक बयान दिया है कि भारत में जो राजनीतिक आरक्षण है विधानसभा की सीटों में और संसद की सीटों में जो एससी और एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण होता है उसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है और जो लोग भी इन सीटों से चुन के जाते हैं वो भोजनों की दलितों की आवाज नहीं उठाते लेकिन प्रोफेसर रतन लाल जी का कहना है कि जो प्रकाश अंबेडकर जी ने बोला एक बात वो सही भी है वो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला लेकिन राजनीतिक आरक्षण होना जरूरी भी है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए तो ये वीडियो देखो तो आप उनके बयान से सहमत हैं देखिए मैं कह रहा हूँ इस सेंस में उन्होंने कहा है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए किस सेंस में क्योंकि नेता आवाज ही नहीं उठा तो बाबा साहब बहुत पहले कह चुके हैं ये बात पहले कह चुके हैं लेकिन एक बात और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो समाज जिंदा होता है ना उसी की राजनीति भी जिंदा होती है उसी की राजनीति भी जिंदा होती है तो समाज जिसका सड़क पे लड़ेगा लोहिया कहते थे ना कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा तो जिसका समाज जिंदा होता है उसके अधिकार भी सुरक्षित होते हैं पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है प्रोफेसर रतन लाल जी का कहना है जो समाज जिंदा होता है जो सड़क की लड़ाई लड़ता है राजनीति उसी की ही जिंदा होती है वो प्रकाश अंबेडकर जी की बातों का पूरा खंडन तो नहीं कर रहे लेकिन पूरा समर्थन भी नहीं कर रहे वो चाहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण बना रहे अब भाई दोनों लोगों की ये राय है आपकी क्या राय है आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो राजनीतिक आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फटाक से कमेंट करो तो भाई चलिए देश में अब राम राज्य शुरू हो गया है उसकी एक पहली तस्वीर दिखाता हूँ जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना अतिथि देवो भव हमारा देश ऐसा है कि हर देश के लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है अजी घंटा अभी जो वीडियो दिखाऊंगा ना उसमें एक गरीब नेपाली व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है अपने घर को पालता है उसको विश्व हिंदू सेना के लोग बनारस में टकला करके उसके शर के ऊपर जय श्री राम लिख के उससे बुलवाते हैं जय श्री राम बोल राम जी की जय बोल और प्रधानमंत्री जो कि नेपाल के हैं उनको गालियां दिलवाते हैं तो ये वीडियो देखो प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो नेपाली माननी नेपाल नेपाल को प्रधानमंत्री लाई हामी ले रोजी रोजगार दिए ना हामी इंडिया में कमा आए छू तो हम हक कि छीन रहे नेपाल को कति मं विदेश गए कमा खान को लगी हम हमी लाई इंडिया ने सहारा दिए हो इंडिया ने सहारा दिए हम यहाँ कमाए खाई रहे हमी लाई राम सीत कमा खान दिन श्री राम जी को लगी ये उत्पाद कर श्री राम लाई भू कि नेपाल तो भाई देखा देश में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है एक गरीब नेपाली व्यक्ति को नेपाल के प्रधानमंत्री ने बोला था ना कि असली अयोध्या नेपाल में है और इसी बात पर उस गरीब व्यक्ति के साथ इतना अत्याचार किया विश्व हिंदू सेना के लोगों ने और यकीन मानिए आने वाले समय में बहुजनों के साथ भी यही होगा भाइयों यही होने वाला है और यही राम राज्य है इसके बारे में क्या बोलोगे नीचे कमेंट करके बताओ यार दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है शंभु कुमार जी की तरफ से उनका कहना है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था है ये एक नासूर है क्योंकि जो इन जाति व्यवस्था में नीचे आता है उस पर हर कोई जुल्म करता है जैसे कि स्वर्ण ओबीसी और एर एस और एस टी पे जुल्म करते हैं वही ओबीसी भी एस और एस टी पे जुल्म करते हैं मतलब जो जितने नीचे आता है उसके ऊपर सब लोग चढ़ जाते हैं कभी आपने सुना है कोई एस सी या एस के व्यक्ति ने स्वर्ण को मारा हो कोई ओबीसी के व्यक्ति ने स्वर्ण को मारा हो नहीं तो क्या कहना है शंभु कुमार का वीडियो देखो हो रहा जातिगत हमले आपने कभी सुना है कि किसी सवर्ण जाति पर किसी शेड्यूल कास्ट ने हमला किया आपने कभी सुना है कि ओबीसी पर शेड्यूल कास्ट ने हमला किया 
तो ये देखिए ये लगातार आपने कभी सुना कि ओबीसी ने जनरल कैटेगरी पर हमला किया हो इस देश में जो जाति के हिरारकी में नीचे है उसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है और अगर आप समझदार हैं संवेदनशील है तो जाति हिरारकी में जिनको सबसे नीचे रख दिया गया था साजिश के तहत उनके साथ आपको खड़ा होना होगा और जब उनके साथ आप खड़ा होंगे तो हर तरह के अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठा पाएंगे और समझ सक्षम हो पाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद का जहर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस देश को बेहतर मुल्क नहीं बना सकता है पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है शंभू कुमार जी का यह भी कहना है कि ये जो मनुवादी सरकारें है इनके राज्य में भारत में हमारे प्यारे भारत में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है जो अभी कुछ सालों के लिए रुक गया था ना बीच में अब वो जातिवाद बहुत चरम सीमा पर आ गया है एट्रोसिटी की घटना बहुत ज्यादा देश में दिखाई दे रही है हर राज्य में दिखाई दे रही है ये तो वो घटनाएं हैं दोस्तों जो रजिस्टर्ड जाती है पुलिस स्टेशन में जाके जिनकी न्यूज आ जाती है लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होती जिनकी न्यूज नहीं आती उनका क्या वो सबसे ज्यादा है इस देश में तो जातिवाद के जहर को लेकर आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट करो अगली अपडेट निकल कर आ रही है आर डी भारती जी को जिनका चैनल है बिहारी सुल्तान उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से राजनीति में भी यानी कि बहुजन समाज की राजनीति में भी जातिवाद होता है मैं बताता हूं कैसे कि जो ओबीसी के जो बड़े बाहुबली जातियां मानी जाती है कुर्मी यादव ये लोग अक्सर बहुजन बहुजन करके एससी और एसटी का जो दलित जातियां हैं उनका वोट तो ले लेते हैं लेकिन कभी इनको अपना नेता नहीं बनने देते अगर कोई दलित व्यक्ति आगे निकल जाता है प्रतिनिधित्व करता है तो ये वही जातियां हैं ओबीसी की उसको नीचे खींच लेती है तो ऐसा उन्होंने खुद का है वीडियो देखिए जितन राम मांझी का आप हाल देखते होंगे कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज में आपका वर्चस्व तब कायम है जब आप ओबीसी के बड़े चेहरे हैं ओबीसी में बड़ी जातियां दबंग जातियों से आते हैं जैसे कि कुर्मी यादव उसमें से अगर आप नेता हैं तो बहुजन समाज का सपोर्ट चाहिए यानी जो एस सी है वो बहुजन समाज के बड़े पायदान के पीछे पीछे चले और ये कहे ये हमारा समाज है अगर दलित आगे बढ़ जाए तो उसे बहुजन समाज का एक बड़ा तबका सपोर्ट नहीं करता पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है आरडी भारती जी का कहना है कि जो भी जाति भोजनों में बलशाली है थोड़ी बाहुबली है वो चाहती है कि जितने भी भोजन समाज की जातियां हैं उसके पीछे चले जस्ट लाइक अगर यादव बलशाली बाहुबली है तो वो चाहता है कि पूरे बिहार के जितने भी दलित मुसहार सभी जाति के लोग हैं उसके पीछे चले उसी को वोट दे और उन जातियों में से कोई भी नेता ना बने नहीं तो उसको वो पीछे खींच लेंगे तो भाई ऐसा होता है या नहीं होता है नीचे कमेंट करके आप लोग भी बता सकते हैं और ये चीज गलत है या नहीं ये भी नीचे कमेंट करिएगा यार तो कमेंट करो तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एपिसोड्स की भी अपडेट में आपको देता हूं तो आपको पता ही होगा कि एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में अभी चल रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बाल रूप है उनका वो अपनी बहन की शादी के खिलाफ है क्योंकि उनके माता पिता अपनी जो लड़की है उसका बाल विवाह करा रहे हैं इसलिए बाबा साहब घर छोड़ के चले गए हैं लेकिन बाबा साहब की अभी एक चिट्ठी आई है इस एपिसोड में तो क्या है उस चिट्ठी में देखिए इसके बाद राम जी सकपाल भीम के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ते हैं जब राम जी चिट्ठी को पढ़ रहे होते हैं तब माँ भीमा बाई भीम की सारी बातें सुन लेती हैं। अंत में भीमा बाई यह भी सुनती हैं कि भीम ने चिट्ठी पे लिखा है कि वह तब तक घर नहीं आने वाला जब तक कि माँ मंजुला दीदी की शादी नहीं तोड़ देती पूरी एपिसोड की अपडेट जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है भाई इस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा है जब तक माता पिता जो की बाबा साहब के माता पिता है वो अपनी लड़की का विवाह नहीं तोड़ते तब तक बाबा साहब घर पे नहीं आने वाले और बाला भैया और आनंद राव भी बाबा साहब का साथ दे रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी बहन का विवाह उस लड़के से ना हो क्योंकि वो बाल विवाह हो रहा है तो भाई देखा आपने कहानी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताओ यार कि एक महानायक डॉक्टर बी आर का सीरियल आपको कैसा लग रहा है कमेंट करो तो गाइज अब मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताऊंगा कि किस प्रकार से ये देश की मनु मीडिया मनु स्ट्रीम मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मनु स्ट्रीम मीडिया मायावती जी को बदनाम करती है तो सबसे पहले आप ये कटिंग देखिए इसके ऊपर मैंने लाल घेरा बना चुका है जिसमें लिखा हुआ है 2022 में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ सकती है मायावती साफ साफ लिखा हुआ है भाई और ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ लेकिन मीडिया का चाल देखो किस प्रकार से हेडिंग बनाते हैं कि 2022 में गठबंधन हो सकता है भाजपा और बीएसपी का जिससे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भ्रमित हो जाए उनके मन में खटक आ जाए कि भाई ये क्या हो रहा है 
तो भाई ये मीडिया का चलन है यही मीडिया का काम है वो बहुजन समाज की पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है कैसे ना कैसे कोई भी तिगड़म लगा के वो बहुजनों को रोकना चाहती है और ऐसे काम करती है तो आपने देखा भाई सबूत के साथ मैंने बताया और मायावती जी ने बीएसपी ने या फिर कहे तो बीजेपी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं बोली है कोई बयान नहीं दिया है तो ये बयान छापा कैसे मतलब ये कौन से राजनीतिक पंडित है इसमें लिखा हुआ है राजनीतिक पंडितों का अंदेशा तो कौन से ये राजनीतिक पंडित है जो इतना दूर का 2022 का सोच लेते हैं साल खुद तो अपना भविष्य देख नहीं पाते और दूसरों को बताते जाते हैं तो इस बारे में क्या बोलोगे नीचे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स टूट जाना चाहिए इतने कमेंट आने चाहिए भाई आज तो, तो कमेंट करो